வணக்கம் இது டிஎன்பிஎன்சி ஆல் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் நம்ம வந்து ஏழாம் வகுப்பிலிருந்து பாடங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் புவியின் உள்ளமைப்பு அப்படிங்கிற பாடத்தில் புவி கோலம் புவி மேலோடு கவசம் புவி கரு இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தாச்சு அடுத்தது இந்த வீடியோவில் புவியின் நகர்வுகள் அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கட்கோள் உடைப்பால் ஏற்படும் தட்டுகளை வந்து கட்கோள தட்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு தட்டுகளும் ஒன்று வந்து கண்ட தட்டாக இருக்கும் இல்லை வந்து கடற் தட்டுகளாகவும் புவி மேலோட்டின் கீழே இருக்க மென் அடுக்கின் மேலே மிதக்குது அசினோபியர் மேலே வந்து மிதக்கிறது தான் கண்ட தட்டும் கடற் தட்டுகளும் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க கட்கோள தட்டுகளோட நகர்வு தான் கண்ட தட்டு நகர்வு புவியின் உட்புறத்திலிருந்து வெளிப்படுற வெப்பமானது இந்த தட்டுகளோட இயக்க சக்தியாக செயல்படுது இந்த தட்டுகள் வந்து வெவ்வேறு திசைகளில் வெவ்வேறு வேகத்தில் நகருது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஓ கட்கோள் உடைப்பால் ஏற்படுற தட்டுகளை வந்து கட்கோள தட்டுகள்னு சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு தட்டும் வந்து கண்ட தட்டாக இருக்கும் இல்லை வந்து கடற் தட்டாக இருக்கும் இது வந்து புவி மேலோட்டு மேலே வந்து மேலோட்டு கீழே வந்து ஒரு மென்மையான அடுக்கு இருக்குது அஸ்னோவியர் இருக்குது அது மேலே வந்து மிதக்கிறதா சொல்கிறாங்க இந்த கட்கோள தட்டுகளோட நகர்வு தான் கண்ட தட்டு நகர்வு புவியோட உட்புறத்துலேருந்து வெளிப்படுற வெப்பம் வந்து இந்த தட்டுகளோட இயக்க சக்தியாக இருக்குது இந்த தட்டுகளில் வந்து வெவ்வேறு திசைகளில் வெவ்வேறு வேகத்தில் வந்து நகருது இந்த தட்டுகள் வந்து ஒன்றுலேருந்து இன்னொன்று வந்து விலகி செல்லும் போது அகன்ற பிளவுகளை வந்து புவியோட மேற்பரப்பில் உருவாக்குது அதே சமயம் வந்து சில பகுதிகளில் ஒன்று வந்து இன்னொன்று அருகாமையில் நெருங்கி வரும்போது மோதிக்கொள்ளுது ஒன்று வந்து விலகி போகும்போது அகன்ற பிளவுகளை வந்து புவியோட மேற்பரப்பில் உருவாக்குது இதே நேரத்தில் ஒன்று ஒன்று நெருங்கி வரும்போது மோதிக்குது ஒரு கடற்தட்டு வந்து கண்ட தட்டு மேலே மோதும்போது தடிமனான கடற்தட்டு வந்து கண்ட தட்டின் கீழே சென்றுடுது இப்போ கடற்தட்டும் கண்ட தட்டும் மோதிக்கும் போது தடிமனாக இருக்க கடற்தட்டு வந்து கண்டத்தட்டு மீளே கண்டத்தட்டையோட கீழே வந்து போயிடுது அப்படி போகும்போது ஏற்படுற ஒரு அழுத்தத்தினால மேற்பரப்பு வந்து மேற்பரப்பு வந்து வெப்பமாகி உருக ஆரம்பித்து கண்ட தட்டுகளோட விளிம்பு பகுதிகளில் எரிமலையாக உருவெடுக்குது இதே மாதிரிக்க அடர்த்தி வேறுபடுறதுனாலையும் இரண்டு தட்டுகள் மோதிக்கும் போது கடல் அகழிகள் வந்து உருவாகுது ரெண்டு தட்டோட அடர்த்தி வேறு அப்படிங்கிறதுனால கடல் தட்டு வந்து கண்ட தட்டோட கீழே போயிடுது அப்படி ஏற்படும் போது ஒரு அழுத்தம் உருவாகுது அந்த அழுத்தத்தினால மேற்பரப்பு வெப்பமாகி உருக ஆரம்பித்து கண்ட தட்டோட விளிம்பு பகுதிகளில் எரிமலையாக உருவெடுக்குது இப்படி வந்து அடர்த்தி வேறுபடுறதுனால இரண்டு தட்டுகள் மோதிக்கும் போது கடல் அகழிகள் வந்து உருவாகுது சில சமயங்களில் தட்டுகள் ஒன்று மேலே ஒன்று மோதிக்கும் போது வளைந்து மடிப்புகளை உருவாக்குது அப்படி உருவானது தான் இமயமலை சிகரங்கள் கண்ட தட்டு நகர்வுகள் வந்து புவியோட மேற்பரப்பில் பல்வேறு மாற்றங்களை உருவாக்குது புவியோட நகர்வுகளை அதோட ஆக்க சக்தியோட அடிப்படையில் இரண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து புவியின் உள்ளிருந்து வெளிப்படும் ஆற்றலானது அக உந்து சக்திகள்னு சொல்கிறாங்க புவியோட வெளிப்பர வெளிப்புறத்திலேருந்து இயங்குகிற சக்திகள் வந்து புற உந்து சக்திகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுது அக உந்து சக்திகள் வந்து எதிர்பாராத நகர்வுகளையும் புற உந்து சக்திகள் வந்து மெதுவான வேகம் குறைந்த நகர்வுகளையும் ஏற்படுத்துது அப்போ அக உந்து சக்திகள் அப்படிங்கிறது புவியோட உள்ளிருந்து வெளிப்படுற ஆற்றல் அதே வந்து புற உந்து சக்தி அப்படிங்கிறது வெளிப்புறத்திலேருந்து இயங்கும் இயக்க சக்தி அப்போ அக உந் அக உந்து சக்திகள் தான் எதிர்பாராத நகர்வுகளை ஏற்படுத்துது புற உந்து சக்திகள் வந்து மெதுவாக வேகம் குறைந்த நகர்வுகளை ஏற்படுத்துது எதிர்பாராத நிகழ்வுகளான அக உந்து சக்திகள் தான் நிலநடுக்கம் எரிமலை வெடிப்பு அளவற்ற பேரழிவுகளை வந்து புவியோட மேற்பரப்பில் ஏற்படுத்துறது வந்து அக உந்து சக்திகள் தான் அடுத்து வந்து மென்பாறை கோலம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் புவி மேலோட்டுக்கும் கவச மேல் அடுக்குக்கும் இடையே இருக்க பகுதி தான் மென்பாறை கோலம் கேட்கலாம் புவி மேலோட்டிற்கும் கவச மேல் அடுக்கிற்கும் இடையே உள்ள பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டால் மென்பாறை கோலம் அப்படிங்கிறது தெரியணும் அடுத்தது முக்கியமானது நிலநடுக்கத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் புவியோட மேலோட்டில் ஒரு பகுதியில் ஏ ஏற்படுற எதிர்பாராத நகர்வானது நிலத்தை அதிர வைக்கும் அசைவையும் நிலநடுக்கத்தையும் ஏற்படுத்துறது தான் நிலநடுக்கம்னு சொல்கிறோம் அடுக்கத்தையும் ஏற்படுத்துகிறதா நிலநடுக்கம்னு சொல்கிறோம் 
புவியோட மேலோட்டில் ஒரு பகுதியில் ஏற்படுற எதிர்பாராத நகர்வை வந்து நிலத்தை அதிர வைக்கிற ஒரு அசைவையும் நடுக்கத்தையும் ஏற்படுத்துறது அதுதான் வந்து நிலநடுக்கம்னு சொல்கிறோம் எந்த ஒரு இடத்துல வந்து நிலநடுக்கத்தை ஏற்படுத்துதோ அதை வந்து நிலநடுக்க மையம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எந்த இடத்துல ஏற்படுத்துதோ அதை வந்து நிலநடுக்க மையம் சொல்கிறோம் மையத்திற்கு மேல் உள்ள புவியோட்டு பகுதியில் அமைந்திருக்க புள்ளியை வந்து நிலநடுக்க மேல் மைய புள்ளின்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல ஏற்படுது அதுக்கு நேராக வந்து புவியோட்டு பகுதியில் அமைஞ்சிருக்க புள்ளியை வந்து நிலநடுக்க மேல் மைய புள்ளி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் நிலநடுக்க மையத்திலிருந்து அதிர்வுகள் வந்து பல்வேறு திசைகளுக்கு வந்து பயணிக்குது புவி அதிர்வு அலைகளை பதிவு செய்கிற கருவியை வந்து நில அதிர்வு மாணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடுறோம் சீஸ்மோகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் புவி அதிர்வு அலைகளை வந்து பதிவு செய்கிற கருவிக்கு பேர் வந்து சீஸ்மோகிராஃப் இதன் ஆற்றல் வந்து செறிவின் ஆற்றல் செறிவோட அளவனை வந்து ரிக்டர் அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடித்த ஒரு அளவியை கொண்டு தான் கணக்கு பண்ணுறாங்க ரிக்டர் அளவை வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன்பது வரைக்கும் நீடிக்குது ரிக்டர் அலை வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன்பது வரைக்கும் நீடிக்குது இதை வச்சு தான் இந்த ஆற்றல் செறிவு வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதான் வந்து ஃபோக்கஸ் எந்த இடத்துல நடக்குதோ அது வந்து நிலநடுக்க மையம் இது அதுலேருந்து நேராக இருக்க இது வந்து நிலநடுக்க மேல் மைய புள்ளி பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ அளவை அல்லது அதற்கு குறைவான ஆற்றல் செறிவினை உணர்வது வந்து ரொம்ப அரிதாக தான் இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ இதில் தான் நடக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம உணர்றதே அரிதாக தான் இருக்கும் ஐந்து புள்ளி ஜீரோ மேலே வந்து அதிர்வலைகள் ஏற்படும் போது தான் நிலம் வந்து பிளந்து வீழ்வது ஏற்படுது ஸோ அஞ்சுக்கு மேலே வந்து ஏற்படுறப்போ தான் வந்து நிலம் வந்து பிளந்து அது வீழ்றதுலாம் ஏற்படுது அடுத்து வந்து ரிக்டர் அளவில் ஆறு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவு வந்து அதிக வலிமையானது ஏழுக்கு மேலே அதிர்வலைகள் ஏற்படும் போது பெரும் சேதம் விளைவிக்கிற நிலநடுக்கம் ஏற்படுது அப்போ ஏழுக்கு மேலே வரும்போது தான் நிலநடுக்கம் ஏற்படுது ஆறும் கூட வந்து அதிக வலிமையானது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நிலநடுக்கத்தினால் என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் புவி மேலோட்டில் பிளவு மற்றும் விரிசல்கள் கொண்ட ஒரு பகுதி வந்து பிளந்து கீழ் இறங்குறதான் நிலநடுக்கத்தால் ஏற்படுற முக்கியமான விளைவு இலகிய கட்குழம்பு வந்து புவியோட்டின் கீழே திடீரென வேகமாக நகரும் போது மேற்பகுதி வந்து நொறுங்கி பாறைகளை நகர செய்யுது ஸோ பிளவு விரிசல் கொண்ட ஒரு பகுதி வந்து பிளந்து கீழே இறங்குறது தான் நிலநடுக்கத்தால் ஏற்படுற முக்கியமான விளைவு இலங்கைய கட்குழம்பு வந்து புவியோட்டு கீழே திடீரென வேகமாக நகரும் போது மேற்பகுதி வந்து நொறுங்கின பாறையை வந்து நகர செய்யுது நிலப்பகுதிகளை ஏற்படுற திடீர் நகர்வு வந்து மேலோட்டில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி ஒரு நடுக்க அலைகளை வந்து புவியோட மேற்பரப்பில் பரவ செய்யுது இதனால் புவியோட மேலோட்டில் பிளவு வந்து ஏற்படுது புவி அதிர்வோட மற்றொரு தாக்கம் தான் எரிமலை வெடிப்பு சீற்றம் மிகுந்த எரிமலை வெடிப்பு அப்படிங்கிறது நிலத்தை வந்து குழுங்கு செய்யுது பெரும்பாலும் நிலநடுக்கங்கள் வந்து எரிமலை வெடிப்பு பகுதிகளை தான் ஏற்படுது இந்த நிலநடுக்கத்தால் என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நிலநடுக்கம் வந்து புவி பரப்பில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துது நிலநடுக்கங்கள் வந்து மலை பிரதேசங்களில் நிலை நில சரிவுகளை வந்து ஏற்படுத்துது கட்டிடங்கள் இடிந்து விடுறது வந்து நிலநடுக்கத்தோட முக்கியமான விளைவு மண்ணாலும் செங்கலாலும் கட்டப்பட்ட வீடுகள் இடிந்து நொறுங்கி மரணக்குழியாக மாறுது தீப்பற்றுதல் அப்படிங்கிறதும் நடக்குது நிலத்தடி நீர் அமைப்பு வந்து இந்த நிலநடுக்கத்தால் பெரிதும் பாதிப்படையுது கட்டடம் இடிஞ்சு விடுறது தீப்பற்றுறது இதெல்லாம் நடக்குது நிலத்தடி நீர் அமைப்பு வந்து இந்த நிலநடுக்கத்தால் பாதிப்படையுது மூன்று வகையான நில அலைகள் இருக்கு ஒன்று வந்து பி அலைகள் அதை வந்து அழுத்த அலைகள்னு சொல்லலாம் அடுத்தது எஸ் அலைகள் அதை வந்து முறிவு அலைகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க எல் அலைகள் அல்லது மேற்பரப்பு அலைகள் இதுதான் வந்து மூன்று அலைகள் சொல்றாங்க பி அலைகள் எஸ் அலைகள் எல் அலைகள் கடலுக்கு அடியில அல்லது கடற்கரை ஓரங்களில் ஏற்படுற நிலநடுக்கமானது கடல் நீரில் பெருத்த சேதங்களை வந்து ஏற்படுத்துது பெரிய அலைகளும் அதனால் ஏற்படுற வெள்ளமும் மக்களோட அன்றாட வாழ்க்கையில் மிக பெருத்த சேதத்தை உண்டாக்குது சுனாமி அப்படிங்கிற ஒரு ஜப்பானிய சொற்றது வந்து நிலநடுக்கத்தால் கடலில் ஏற்படுற பெரிய அலைகளை குறிப்பிடுது ஜப்பானிய கடலோர பகுதிகளிலும் பசிபிக் கடலோர பகுதிகளிலும் சுனாமியோட உருவா உருவாக்கம் வந்து பொதுவாக காணப்படுது 
ஜப்பானிய கடலோர பகுதியிலும் பசிபிக் கடலோர பகுதியிலும் வந்து சுனாமியோட உருவாக்கம் வந்து பொதுவாக காணப்படுது இந்திய பெருங்கடலில் இருபத்தாறு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி நான்கு அன்று ஏற்பட்ட சுனாமி வந்து இந்தோனேஷியா இந்தியா இலங்கை தாய்லாந்து இந்த நாடுகளோட கடலோர பகுதிகளை அழித்து கடலுக்குள்ளே கொண்டு செல்லுது இது வந்து மனித உயிருக்கும் உடைமைகளுக்கும் மிக பெருத்த சேதத்தை வந்து உண்டாக்குது இருபத்தாறு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி நாலு தான் சுனாமி வந்தனால் இப்போ எந்தெந்த நாடுகளை பாதிச்சதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்தோனேஷியா இந்தியா இந்தியா இலங்கை தாய்லாந்து இந்த நாடுகளோட கடலோர பகுதிகளை அழித்து கடலுக்குள்ளே கொண்டு போனுச்சு அடுத்தது நிலநடுக்கத்தோட பரவல் நிலநடுக்க பிரதேசங்கள் பெரும்பாலும் வந்து எரிமலை பகுதிகளை ஒட்டி தான் காணப்படுது பசிபிக் வலய பகுதிகளில் ஏற்படுற நிலநடுக்கங்கள் தான் பசிபிக் பெருங்கடலில் பெரும்பாலும் காணப்படுது உலகத்தில் அறுபத்தி எட்டு சதவீத நிலநடுக்கங்கள் வந்து இந்த பகுதிகளில் தான் நடக்குது பசிபிக் வலய பகுதிகளில் தான் அறுபத்தி எட்டு சதவீத நிலநடுக்கங்கள் வந்து நடக்குது மீதம் உள்ள முப்பத்தி ஒரு சதவீத நிலநடுக்கங்கள் வந்து ஆசிய கண்டத்தில் இருக்க இமயமலை பகுதிகளும் வடமேற்கு சீனாவிலிருந்து மத்திய தரைக்கடல் பகுதி வரையிலும் ஏற்படுது மீதம் இருக்கிற ஒரு சதவீதம் வந்து வட ஆப்பிரிக்காவிலும் செங்கடல் மற்றும் சாக்கடல் பகுதிகளோட பிளவு பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளிலும் நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுது அறுபத்தெட்டு சதவீதம் வந்து பசிபிக் வலய பகுதியில் ஏற்படுது முப்பத்தி ஒரு சதவீதம் வந்து இமயமலை பகுதிகளிலும் வடமேற்கு சீனாவிலிருந்து மத்திய தரைக்கடல் பகுதி வரையிலும் ஏற்படுது மீதம் உள்ள ஒரு சதவீதம் வட ஆப்பிரிக்காவிலும் செங்கடல் மற்றும் சாக்கடல் பகுதிகளோட பிளவு பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளிலும் ஏற்படுது இந்தியாவோட இமயமலை பகுதிகள் கங்கை பிரம்மபுத்ரா சமவெளிகள் நிலநடுக்க பகுதிகளாக கண்டறியப்பட்டிருக்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான நிலநடுக்கங்கள் இந்த பகுதியில் ஏற்படுது மோசமான மற்றும் மிக மோசமான அழிவுகளை ஏற்படுத்திய நிலநடுக்கங்கள் இந்த பகுதியில் ஏற்பட்டதாக உணரப்பட்டிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் உத்தரகாசியிலும் தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் சாமொழியிலும் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கங்களை இதுக்கு எடுத்துக்காட்டா சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு வருஷம் நாம வச்சுக்கோங்க தொண்ணூத்தி ஒன்னுல உத்தரகாசி நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டிருக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல சாமொழியில நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுச்சு இதைதான் வந்து எடுத்துக்காட்டா சொல்றாங்க நிலநடுக்க பகுதி பாதிப்புகள் அற்ற பகுதிகளாக சொல்லப்பட்ட தக்கான பீடபூமியிலே வந்து இரண்டு மோசமான நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டுருச்சு ஏற்பட்டுருச்சு அது எப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல கெய்னாவிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றுல லாத்தூரிலும் ஏற்பட்ட இரண்டு நிலநடுக்கங்கள் வந்து இந்த பகுதியில் ஏற்பட்டது தக்கான பீடபூமி வந்து நிலநடுக்க பாதிப்பு இல்லாத பகுதியாக சொல்லப்பட்டுச்சு ஆனால் அங்கேயே வந்து இரண்டு மோசமான நிலநடுக்கங்கள் நடந்திருக்கு ஒன்று வந்து அறுபத்தி ஏழுல கெய்னா அப்படிங்கிற இடத்துலையும் தொண்ணூத்தி மூன்றுல லாத்தூர்லையும் வந்து நடந்திருக்கு இது வந்து நிலநடுக்கத்தோட பரவல் இதில் வந்து புவி தட்டு எல்லைகள் வந்து ஸோ இதெல்லாம் வந்து புவி தட்டு எல்லைகள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து புவி தட்டு எல்லைகளாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து நிலநடுக்க பகுதிகளாக வந்து இதெல்லாம் இந்த பிளேஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பசிபிக் வலய பகுதி ஸோ இது வந்து பசிபிக் வலய பகுதி இதெல்லாம் வந்து நிலநடுக்க பகுதிகளாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஷேட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே நிலநடுக்க பகுதிகள் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து நிலநடுக்கத்தை பற்றி பார்த்துருக்கோம் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம திருப்பி பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து இறைமலை பற்றி பார்க்கலாம் இதில் வந்து பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கிறது புவி மேலோட்டுக்கும் கவச மேலடுக்குக்கும் இடையே இருக்க பகுதி வந்து மென் பாறைக்கோளம் நிலநடுக்க மையம் அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல நிலநடுக்கம் ஏற்படுதோ அதை வந்து நிலநடுக்க மையம்னு சொல்கிறோம் மையத்துக்கு மேலே புவியோட்டு பகுதியில் அமைஞ்சிருக்க புள்ளி தான் நிலநடுக்க மேல் மைய புள்ளி நில அதிர்வுமானி வச்சு தான் வந்து புவி அதிர்வலைகளை வந்து பதிவு செய்கிறோம் ரிக்டர் அப்படிங்கிறது ரிக்டர் அளவை வச்சு தான் வந்து எவ்வளோ ஆற்றல் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஜீரோலேருந்து ஒன்பது வரைக்கும் வந்து ரிக்டர் அளவில் அளவுகள் இருக்குது ரெண்டு இல்லை அதுக்கு குறைவான வந்து குறைவான ஆற்றல் செறிவை வந்து உணர்றது ரொம்ப அரிது தான் அஞ்சுக்கு மேலே வந்து அதிர்வலைகள் ஏற்படும் போது தான் நிலம் வந்து பிளந்து வீழ்வது அதெல்லாம் ஏற்படுது ஆறு வந்து வலிமையானதான் ஏழு அதெல்லாம் வந்து ஏழுக்கு மேலே அதிர்வலைகள் ஏற்பட்டுச்சுன்னா நிலநடுக்கம் ஏற்படுது நிலநடுக்கோட தாக்கங்கள் பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து மூன்று முக்கியமான நில அலைகளை பார்த்தோம் பி அலைகள் எஸ் அலைகள் எல் அலைகள் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்து வந்து சுனாமி அப்படிங்கிறது ஜப்பானிய சுற்றுறது இதை பார்த்தோம் அடுத்து நிலநடுக்கத்தோட பரவல் இதில் தான் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து இருந்துச்சு 
அறுபத்தி எட்டு சதவீதம் வந்து பசிபிக் வலைய பகுதியில் முப்பத்தி ஒரு சதவீதம் இடக்குங்கள் வந்து இமயமலை பகுதி வடமேற்கு சீனாவிலேருந்து மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் ஏற்படுத்தது ஒரு சதவீதம் வந்து வட ஆப்பிரிக்கா செங்கடல் சாக்கடல் பகுதியோட அந்த பகுதியில் வந்து நடக்குங்கள் ஏற்படுது அடுத்து வந்து தொண்ணூற்றி ஒன்றில் உத்தரகாசிலும் தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் சாமொழிய சாமொழியிலும் நடக்குங்கள் ஏற்படுச்சு அடுத்தது தக்காண பீடபூமியில் பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் கெய்னாவிலும் தொண்ணூற்றி மூன்றில் லாத்துவிலும் இரண்டு நடக்குங்கள் ஏற்படுச்சு இதெல்லாமே இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் அடுத்த வீடியோவில் எரிமலைகள் பற்றியும் எரிமலை வெடிப்போட விளைவுகள் பற்றியும் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல்வர்ஸ் அப்படிங்கிற சேனலை வந்து சப்